quen nhìn con cua hả? Mấy cái khác Chào mừng các bạn đến kênh của gia đình Vi Vu Chào buổi sáng mọi người Trước mắt mọi người là khung cảnh của một làng chài ven biển Làng chài Phước Hải đã hơn 100 tuổi Không giống như những bãi biển khác Nơi đây vẫn giữ được nét bình dị, mộc mạc Hòa cùng nhịp sống chậm rãi, yên bình của người dân xứ biển Mình rất vui được gặp lại các bạn trong chuyến đi Phước Hải Ngày thứ hai của gia đình mình mình có để link bên dưới phần mô tả cho các bạn nào chưa kịp xem clip đầu tiên Mọi người đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng với gia đình mình trong mỗi chuyến đi nhé Trở lại bờ biển Phước Hải êm đềm trong buổi sớm mai Các bạn biết không, kể từ năm 2020, bờ biển Phước Hải được như thay áo mới bởi hàng trăm bức họa vẽ tường vô cùng vui nhộn và đẹp mắt Đây là công sức của hàng trăm họa sĩ từ chuyên đến không chuyên nhưng mỗi bức tranh đều thể hiện được tình yêu của mỗi tác giả đối với biển Bên cạnh những hình vẽ sống động và vui nhộn về các loài sinh vật biển Còn có những bức tranh truyền tải thông điệp không xả rác và bảo vệ môi trường ở làng Bích Họa Phước Hải Mình rất mong những bức họa ven biển giúp cho mọi người có ý thức chung tay giữ gìn vệ sinh chung Và nếu ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường thì chẳng mấy chốc tất cả các bờ biển của nước mình đều sạch đẹp Như vậy sẽ rất tuyệt vời đó các bạn Bây giờ gia đình mình sẽ ăn sáng Và chuẩn bị lên đường khám phá chợ hải sản xung quanh đây Để tìm mua càng cúm về ăn Đến biển Phước Hải mà chưa được ăn con cúm Thì thật là đáng tiếc nha mọi người Rồi thổi ăn đi Thực đơn bữa ăn sáng của mình khá là đơn giản Với món bánh dày và chả mỡ còn dư Trong lúc đi dạo ngắm làng bích họa ven biển buổi sáng thì mình có mua được món nuôi chả cá Vậy là cả nhà lại có thêm một món nước cho buổi sáng rồi Sáng sớm ngồi trong nhà ngắm biển Thưởng thức tô nuôi ngon lành Chả cá dai dai Nêm nếm vừa ăn Thì đúng là không còn gì bằng nữa đó mọi người Ông ngoại và Bin đã xong bữa ăn sáng Bây giờ đang nằm nghỉ ngơi trên võng Sướng thiệt chứ Quay mặt ông ngoại đi Quay mặt ông ngoại Quay mặt pin nữa Sáng ngày ông chào nằm giọng Mà thấy ông sướng rồi hả Còn bố pin ăn sáng xong Lại nhâm nhi một tách cà phê Đỉnh cao hưởng thụ là đây rồi Trước khi lên đường Mình cũng tranh thủ chụp vài tấm hình cho pin và cả nhà Gia đình mình thật sự thích không khí Ở Phước Hải rồi đó mọi người Điểm đến đầu tiên của gia đình mình là cảng cá nằm ở cuối đường Hôm qua mình đã đến đây nhưng không mua được gì Mình nghe nói buổi sáng sẽ tấp nập và sôm tụ lắm Hy vọng là sẽ mua được càng cúm nhưng có vẻ là giờ này sớm với gia đình mình thôi nhưng lại không sớm với làng chài rồi đó mọi người Bây giờ chỉ còn mấy cô bán hải sản và ven biển thôi Con cua kìa Tôm tôm à, Tôm Nóng quá Vì thấy biển này vui không Vin? Vui vui Đâu có vô được, có chưa mở hả? Thế là gia đình mình phải đi xa một chút Cả nhà mình sẽ đi cảng cá Lộc An Từ làng chài Phước Hải đi cảng cá Lộc An mất 20 phút chạy xe Đường đi rất thuận lợi Gần như chỉ có xe của gia đình mình chạy trên đường Đường vô cảng cá khá là khuất tầm nhìn Nên gia đình mình chạy hơi lố một chút Các bạn thấy ngã rẽ nhỏ bên trái trong map không? Đó là đường vào cảng cá đó nha Lúc chạy ngoài đường tỉnh lộ, mọi người sẽ không nhìn thấy được cảng cá đâu Khi rẽ sâu vào bên trong, gia đình mình mới thấy cảng cá Lộc An vô cùng sâm tụ Có rất nhiều ghe chài và thuyền đang neo đậu Ngư dân và thương lái tập trung ở đây khá đông đúc Cả nhà mình bị hấp dẫn bởi khung cảnh nhộn nhịp nơi đây Tàu thuyền neo đậu sang sát nhau Ngư dân xuống hàng hải sản Thương lái ra ngã giá Một khung cảnh đầy màu sắc Âm thanh vô cùng sống động 
mình đã nhìn thấy những tảng đá lớn được dùng để chống lũ, sắp xếp vô cùng đẹp mắt. Và tại đây mọi người cũng đã có những bức ảnh hết sức ấn tượng. Một lúc sau cả nhà mình bắt đầu đi tìm càng cúm nhưng vẫn không có. Có vẻ như tàu thuyền ở đây hầu hết đã có thương lái đặt mua hải sản hết rồi. Ồ, không có cúm uổng vậy ta. Đây là chuyên nghiệp luôn rồi. Và các thương lái thì không mấy quan tâm đến khách lẻ như gia đình mình. Nói tóm lại là không có càng cúm. Mình lại đi ra bến xem có ghe chài nào về nữa không Thật ra thì gia đình mình vẫn chưa muốn rời đi Bởi vì khung cảnh ở đây quá đẹp Chỉ có một thành viên trong gia đình mình đang bị suy sụp Đó là bé Bin Bé chưa hay không quen nhìn con cua hả? Mấy cái xác cua chết hả? À? Rồi Anh chàng rất là sợ hãi khi thấy xác những con ghẹ và cá nằm khắp nơi trên mặt cát Gia đình mình khá hồ hởi khi thấy một ghe chài đang cập bến Nhưng mà vẫn không có càng cúm rồi mọi người ơi Vẫn chưa chịu thua Ở đây gần chợ Lộc An Cho nên làm gia đình mình sẽ đi vào chợ Lộc An Hôm nay nhất định phải tìm được càng cúm mới thôi Chợ Lộc An vào thời điểm này khá xâm tụ Khu vực bán hải sản nằm sâu trong lòng chợ Đến rồi nha mọi người ơi không khí chợ quê sôi động cùng những tiếng chào mời rơm rẽ Đầu tiên gia đình mình mua mực Mực tươi ngon quá mọi người ơi Ở chợ này bán rất là nhiều loại cá biển Nhìn thật là hấp dẫn Được cái là người bán ở chợ quê rất là nhiệt tình Có thể làm được mọi thứ của khách hàng yêu cầu Mình khoái đi chợ hải sản kiểu như vậy lắm Vô cùng tiện lợi các loại hải sản bán ở đây khá tươi ngon mà giá lại rẻ nữa Và cũng tại đây gia đình mình đã có câu trả lời về con cúm Mùa này không phải là mùa của con cúm nha mọi người Phải đến tháng 9 tháng 10 thì mới có càng cúm để mua Chuyến đi chợ Lộc An của mình thật sự là hữu ích Bởi vì gia đình mình thu hoạch khá nhiều Mình mua được mực, cá tươi và còn mua được chả cá nạo sẵn mang về Chả cá được nạo ra từ loại cá thu ảo Khá là hiếm có ở các vùng biển đó mọi người và để so sánh thì chả cá thu ảo với lại cá thác lát là khá như nhau Vừa ngọt, vừa dai, giòn giòn, rất ngon nhé Trở về làng trại Phước Hải thì cũng đã đến giờ Chào tạm biệt homestay Tina Heo rồi Chào tạm biệt làng trại Phước Hải và hẹn gặp lại vào mùa có con cúm nhé Trước khi về Sài Gòn, gia đình mình sẽ ghé lên núi ăn lẩu cá Nghe rất là lạ phải không mọi người? Thật ra ở khu vực này, các món có lẩu cá ngon và nổi tiếng không nằm ở bờ biển mà lại đa số ở trên núi Minh Đạm nhé Trước khi đến quán, mình khá lo lắng bởi vì bây giờ là đang giữa trưa mà pin thì rất sợ nóng Rất may là quán nằm trong khu vực có nhiều cây xanh, không gian quán rất thoáng đảng và khá mát mẻ Mấy không con? Bin lập tức đi khám phá chuồng gà ở gần chỗ ngồi của cả nhà. Ừ, đi đi. Đây gà bên gà gà bị tù á. Gà bị tù. Gà gà bị tù đó. Gà người sáu bị tù. Có phải. Tại sao nó trong tù? Tại nó bị nhốt hả? Giống như bên đây nè Bin và bố phát hiện ra một cuộc vượt ngục ngoạn mục của một chú gà Như mà có một con gà khác rồi ừ. Con gà ở trong đó bị tù nhưng mà giờ nó ra rồi Ai vậy Ghê vậy Giống y như phim Hollywood luôn Cuối cùng thì Bin vẫn không hiểu sao sau khi vượt ngục xong thì chú gà vẫn không chịu trốn đi mà cứ đi loanh quanh ở đây có món gì mẹ đây là đậu có lẩu cá không có lẩu mà cái gì mới được à, vì mọi mà... người còn hơi no mới... cho nên mình chỉ gọi hai món là lẩu cá bớp ừ. và cá đục nướng cá đục cũng là một trong những món đặc sản ở vùng biển này nhé mọi người mặc dù là chỉ là món nướng bình thường đơn giản nhưng người chế biến phải chú ý canh lửa vừa nướng cá đục trong khoảng 20 phút thì lớp da mới giòn nhé Cá 
này không tay này các anh lại kêu sao rồi lại tính không sao không sao món lẩu cá đã lên rồi mọi người ơi nồi lẩu khá chất lượng với nhiều khứa cá to bố pin thì khoái nhất là cá rất ít xương giống như là được ăn cá phi lê vậy đó mọi người trong lúc chờ đợi lẩu cá sôi thì món cá đục nướng cũng vừa xong cá đục nướng ăn chấm mắm me chua ngọt vô cùng hấp dẫn đúng là da cá được nướng vừa tới kỹ rất giòn thịt cá thì ngọt thơm vô cùng khi thưởng thức thì chỉ cần lấy xương giữa ra các xương nhỏ bên cạnh đều đã giòn rụm hết rồi anh chàng pin thì chỉ cần có món mì gói là hạnh phúc ngay nhưng tuyệt chiêu của quán chính là món lẩu cá nước lẩu chua ngọt nêm nếm cực kỳ vừa ăn phi lê cá miếng nào miếng nấy to gần bằng nửa cái chén luôn chấm với nước mắm thì khỏi chê nha mọi người đúng là lên núi ăn lẩu cá ở phước hải và núi minh đạm là không sai nhé mọi người Vừa ra khỏi quán vườn xoài, gia đình mình lại được ngắm hoa phượng Những chùm hoa phượng đỏ rực thật đẹp Vậy là chuyến đi Phước Hải của gia đình mình đã kết thúc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ Nhất là chuyện không tìm ra được con càng cúm nhé mọi người Mọi người ơi đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bên dưới Để cùng chia sẻ kinh nghiệm du lịch ẩm thực với gia đình Vivu nhé Gia đình mình xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy tuần sau Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ bên gia đình